ನಿಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಭವನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದಿನ ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ತರಗತಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂಬಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ ನೋಡ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಅಥವಾ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರೋ ತರ ನಿತ್ಯ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಿರೋ ತರ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಿನಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುಭಕರವಾದ ದಿನ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಕವಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಐದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರ
गांधी बाजारो मन तो गांधी बाजारो ने मन ने मन अदे रीतल संजे ईदर मा संजे ईदर मा नान परकीय नान परकीय मन गांधी बजार ने मन संजे ईदर मा नान परकीय मन ओके नवोल्लास निोत्सव निोत्सव नवोल्लास अच्छू इत्यादि बरती प्रमुख कृति ना नोड़े अली मन गांधी बजार ने मन संजे ईदर मा नान परकीय निोत्सव नवोल्लास अच्छे हीजे प्रमुख कृति बरद्धारे दोरती प्रशस्ति नोड़े इवे मास्ति प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति नाडोज प्रशस्ति केौड़ प्रशस्ति इत्यादि पुरस्कार लगे प्रस्तुत निोत्सव कवित निोत्सव कवन संकल आरिक नोड्री प्रमुख दोरती प्रमुख प्रशस्ति दोरती प्रमुख प्रशस्ति ना नोड़े मास्ति प्रशस्ति मास्ति प्रशस्ति मास्ति वेकटेश अयंगार प्रशस्ति मास्ति प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति नाडोज प्रशस्ति नाडोज प्रशस्ति इत्यादि हेरे बेरे, बेरे प्रशस्ति लगे अल प्रमुख नोड़े मास्ति वेकटेश मास्ति प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति कर्नाटक राज्य सरकार राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति नाडोज प्रशस्ति पंपन हेसर नाडोज पंपन हेसर नाडोज प्रशस्ति हीजे बेरे बेरे प्रशस्ति लगे इन निोत्सव कवित निोत्सव एब आय्क आय्के निोत्सव पद्यवर निोत्सव कवन संकलन निोत्सव कवन कवन संकलन नौड्री निोत्सव पद्यव निोत्सव कवन संकलन आरसिक मत कविपरचय विस्तृत नोड़े के सीसाराम बूर देवनहल सवि जनस्तर दुरी प्रमुख कृति नोड़े मनसु गांधी बजार ने मन संजे ईदर मा नान परकीय निोत्सव नवोल्लास अच्छे इत्यादि कृति बरद्धारे दोरती प्रमुख प्रशस्ति अंतर्रे मास्ति प्रशस्ति राज्य साहित्य अकाडमी प्रशस्ति नाडोज प्रशस्ति हीजे इत्यादि बेरे बेरे प्रशस्ति सदे प्रस्तुत निोत्सव पद्य भागवर निोत्सव एब कवन संकल आय्के अहमद्रवर परचय अर्थ आगे अंदा नेक्स्ट मुदे पद्य भाग कड़े हमारे निोत्सव पद्य दल कन्ड नाड़ वर्णने अथवा कन्ड नाड़ी बंद कले साहित्य संस्कृति कन्ड नाड़ जनजीवन क्रम आगे 
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವನಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕೆ ಎಸ್ ನೀಸರ್ ಅಹಮದ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾವನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ನಾಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಜಲಪಾತಗಳು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮೈಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ರಮಣೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಕಾನನ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಮನವನ್ನ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ವೀರರ ಕೆಚ್ಚು ಜನರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕದಂಬರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜವಂಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕದಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೋಳರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜವಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಆಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೀರ ಪುರುಷರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ ವೀರ ಪುರುಷರು ಆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ವೀರರ ಕೆಚ್ಚು ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಸವಣ್ಣನ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತು ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಈ ನಾಡನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೀಸ ರಾಮದ್ರವರು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜೈ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಮಗಳು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಗಂಧದ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಧದ ನಾಡು ಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಲಿಗೋಳ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನಗಣಮನ ಒಂದೇ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗೀತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಆಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಗಳು ಬಂದವದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಸತ್ಯಹಸಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಕಲ್ಮ ವಶತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ನದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ್ ಕೋಗಿಲೆ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೊಳ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ದುಂಬಿ ಆಗಿ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಆದ್ರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಮಾಧವನೀತನ್ ಕೆರನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೇಡಿಸ್ತಾರೋ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೀರನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ನಾಡು ನುಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಬೇಳೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮೈ ಮೈಸೂರು ಈ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗಂಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ಸೊಬಗನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಲೆಗರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಹದ ಲಿಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಬರಹ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಲೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಸವ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಚನಕಾರರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಓಲೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಇರುವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ನಡೆ
ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾದರಿ ವಾಚನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓದಿನ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಯದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಹಾದಿಯ ಲೋಹದ ದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ ಸದ್ವಿಕಾಶ ಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆಯೇ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನೋ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾವು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಜೋಗ ಆ ಜೋಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆ ಹತ್ತನೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಆ ನದಿಗಳು ತುಂಗಾ ನದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಳಕ್ತಾ 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 ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ಸೊಬಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿ ಉತ್ತುಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಉತ್ತುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತುಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಎತ್ತರ ಓಕೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ ಆ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಿತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಓಕೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಹಾದ್ಯ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೇಗದ ಮರ ಹಾಗೆ ಗಂಧದ ಮರ ಹಾಗೆ ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್
ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಗದಂತಹ ಜಲಪಾತ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಭದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನದಿಗಳ ಒಂದು ಸೊಬಗು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸದಾ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಸದಾ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಗದಂತಹ ಜಲಪಾತಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ನದಿ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನದಿಗಳ ಒಂದು ಸೊಬಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಸೊಬಗು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ ಆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವಾಗಿ ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂತು ಹೋಗು ಈಗ ಹಿಮ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಫ್ ಅಂತ ಬಂಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಗತ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಗತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಓಕೆ ಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಏನು ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗತ ಕಾಲದ 
ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಓಲೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ದೇಗುಲಗಳ ಬಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಬಿತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆ ಏನು ಯಾವ ರಾಜರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಏನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಗಳ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಜರು ಆಳಿದ್ರು ಎನ್ನುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೇಳೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಶಾಸನಗಳಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಆ ಶಾಸನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಸನಗಳ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಆಳಿ ಹೋದಂತಹ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕದಂಬರು ಚೋಳರು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಆಳಿ ಹೋದಂತಹ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗತ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಲೆ ಗಡಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಶಾಸನಗಳಿರ್ಬೋದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಓಲೆಗರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದು ನನಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸದಾ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ ಸದಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಇತಿಹಾಸದ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಶಾಸನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಲೆಗರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ
ಮತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ವಿಕಾಸ ಶೀಲ ನುಡಿಯ ಸದ್ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಕಾಸ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸದ್ವಿಕಾಸ ಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆಯೇ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೀಲ ನುಡಿಯ ಶೀಲ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಡೆ ನುಡಿ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ನಡೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಸದ್ವಿಕಾಸ ಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಕಾಸ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸುವಂತವರು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರು ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಲೋಕಾಮೃತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹ ಅಥವಾ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರು ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಾಗೆ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಹಲವು ಸಂವತ್ಸರ ಆಯ್ತು ಹಲವು ವತ್ಸರಗಳು ಕಳೆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗಾಗಿ ವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖದ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲ ಮತ ಗಡಿ ಅನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸದಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ನೀವೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವೀಗ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದನ್ನ